பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் திருமல் இன்ஜினியரிங் ஃபோர்த் யூனிட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது ஏர் கம்ப்ரஷர்ஸ் இதில் மாடியூல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஒன்னை ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் எக்ஸ்பிளைன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபிள் ஆஃப் மல்டிபிள் ஸ்டேஜ் ஏர் கம்ப்ரஷர் சிங்கிள் ஸ்டேஜ் ரெசிப்ரோகேட்டிங் ஏர் கம்ப்ரஷருங்கிறது பார்த்தோம் இது வந்து மல்டி ஸ்டேஜ் ஏர் கம்ப்ரஷர் மல்டி ஸ்டேஜுங்கிறதுல இப்போ நான் இந்த இதில் டூ ஸ்டேஜுங்கிறது மட்டும் கொடுத்துருக்குறேன் மல்டி ஸ்டேஜ்னா இன்னும் த்ரீ ஆர் ஃபோருங்க கூட வரலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு சிலிண்டர் இருக்கிறாப்புல இன்னும் த்ரீ ஆர் ஃபோர் சிலிண்டர்ஸ் கூட என் சீரீஸ் கனெக்ஷனில் பண்ணோம்னா அது மல்டி ஸ்டேஜ் ஆகும் இதில் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்காக டூ ஸ்டேஜஸ் மட்டும் காட்டியிருக்கிறேன் இதை ரெண்டு ஹெட்டிங்கில் படிப்போம் ஒன்று வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெண்டாவது ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் இதில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இப்போ டூ ஸ்டேஜ் ரெசிப்ரோகேட்டிங் ஏர் கம்ப்ரஷர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ சிலிண்டர்ஸ் இதில் சிலிண்டர் ஒன்று இருக்குது இங்கே சிலிண்டர் டூ இருக்குது ஒன் இஸ் கால் லோ ப்ரெஷர் சிலிண்டர் எல்பி சிலிண்டர்னு சொல்கிறது இது எல்பி சிலிண்டர் லோ ப்ரெஷர்லேருந்து அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர்லேருந்து இது செக் பண்ணுறதுனால இது வந்து லோ ப்ரெஷர் சிலிண்டர் இந்த அதர் அனதர் இஸ் கால் ஹை ப்ரெஷர் சிலிண்டர் இங்கே வந்து இதிலிருந்து ஹை ப்ரெஷராக கம்ப்ரெஸ் பண்ண ஏரத்தை உள்ள இன்லெட்டில் உள்ளே போகிறதுனால இந்த இதுக்கு பேர் ஹை ப்ரெஷர் சிலிண்டர் ஓகே தீஸ் டூ சிலிண்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் சீரியஸ்லி சீரியஸ்லின்னு என்னது ஒன்றுக்கு பின்னால் ஒன்று தொடர்ச்சியாக கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் சீரியஸ்லி அண்ட் இன்டர்கூலர் தட் இஸ் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் இஸ் கனெக்டட் இன் பிட்வீன் தம் இந்த இடத்துல வயலட் கலரில் இருக்கு பார்த்தியா இது இன்டர்கூலர் இன்டர்கூலருங்கிறது ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் பொதுவாக ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்னா என்ன மீனிங் ஹையர் ஹீட்லேருந்து லோயர் ஹீட்டுக்கு அது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்கும் அப்போ ஹையர் ஹீட்லேருந்து வர்ற இது வந்து என்ன ஆகும் லோயர் ஹீட்டாக மாறிடும் அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுங்கிறத அடுத்து ஒர்க்கிங் இதில் பார்ப்போம் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் எல்பி சிலிண்டர் சக்ஸ் ஏர் ஃப்ரம் அட்மாஸ்பியர் அந்த கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் ஃப்ரம் இட் இஸ் டெலிவர்ட் டு ஹெச்பி சிலிண்டர் இன்லெட் த்ரூ த இன்டர்கூலர் இப்போ இதனுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா ஏர் ஃப்ரம் அட்மாஸ்பியரை தான் இந்த எல்பி சிலிண்டருங்கிறது உள்ள சக் பண்ணும் இது கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அது ஹையர் ப்ரெஷரில் போகிற ஏர் ஏரை வந்து கம்ப்ரஸ்ட் ஏரை தான் இந்த ஹெச்பி சிலிண்டர் உள்ளே வாங்கிக்கிடும் இது மறுபடியும் அது கம்ப்ரெஸ் பண்ணி நமக்கு ரெக்கர்ட் ஹை ப்ரெஷரில் வெளியே அனுப்பி அது வந்து ஸ்டோரேஜ் டேங்கில் ஸ்டோர் பண்ணும் ஆனால் இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் வந்து கட்டாயமாக ஒரு இன்டர்கூலர் இருக்கும் இந்த இன்டர்கூலருங்கிறது ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சர் இது வந்து வாட்டர் கூல்டாக இருக்கலாம் அல்ல ஏர் கூல்டாகவும் இருக்கலாம் இந்த கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் ஃப்ரம் ஹெச்பி சிலிண்டர் இஸ் சென்ட் டு த ரிசீவர் ரிசீவருங்கிறது என்னது ஏர் டேங்க் ஆன் ஏ காமன் கிராங்க் சாஃப்ட் போத் கனெக்டிங் ராட்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இங்கே ஒரு கனெக்டிங் ராடு இருக்குது இந்த கனெக்டிங் ராடு இருக்குது ரெண்டையும் ஒரு காமன் கிராங்க் சாஃப்டில் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ கிராங்க் சாஃப்ட் ரொட்டேட் பண்ணும்போதெல்லாம் இதுவும் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷனில் இருக்கும் இதுவும் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷனில் இருக்கும் எ ப்ரைம் மூவர் இஸ் அட்டாச் டு த கிராங்க் சாஃப்ட் அந்த கிராங்க் சாஃப்டை வந்து ஒரு ப்ரைம் மூவரில் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ ப்ரைம் மூவரை நம்ம ஆன் பண்ணி விடும்போதெல்லாம் என்ன ஆகும் ரெண்டு சிலிண்டருமே சைமல்டேனியஸாக ரன் ஆகும் ப்ரைம் மூவருங்கிறது பொதுவாக எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டாராக இருக்கும் அல்ல ஐசி இன்ஜினாக இருக்கும் இன்னும் ரொம்ப பெரிய கம்ப்ரஸர்ஸ்லாம் ஈவன் ஸ்டீம் டர்பைன்ஸ் ஸ்டீம் இன்ஜின்ஸ் இதெல்லாம் கூட இருக்கலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த இதுவும் சிலிண்டரும் கூட என்னவாக இருக்குது வாட்டர் ஏர் கூல்டாக இருக்குது ஏர் கூல்ட் அதனால தான் ஃபின்ஸ்லாம் இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த ஒர்க்கிங் இதுக்கு பார்ப்போம் இந்த ஃப்ரெஷ் ஏர் ஃப்ரம் அட்மாஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர் ஏஸ் சக்ட் இன் த லோ ப்ரெஷர் சிலிண்டர் டூரிங் இட்ஸ் செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் அட் இன்டெக் ப்ரெஷர் பி ஒன் அண்ட் டி ஒன் இப்போ இன்லெட் டெம்பரேச்சர் வந்து ஏருடைய டெம்பரேச்சர் வந்து டி ஒன்னாக இருக்குது ப்ரெஷர் பி ஒன்னாக இருக்குது பி ஒன்ங்கிறது என்னது ஆர்டினரி அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் தான் 
இதைத்தான் இது உள்ள சக் பண்ணுது இந்த ஏர் ஆஃப்டர் கம்ப்ரஷன் இன் எல்பி சிலிண்டர் இஸ் டெலிவர்ட் டு த இன்டர்குலர் அட் ப்ரெஷர் பி டூ அண்ட் டி டூ இதுலேருந்து கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் உள்ள வெளியே போகும்போது இன்டர்கூலர் வெளியாக தான் போகும் அந்நேரத்தில் அதனுடைய டெம்பரேச்சர் டி டூ பி டூவாக இருக்கும் இந்த இன்டர்கூலர் இந்த ஏர் இஸ் கூல்ட் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் பை சர்க்குலேட்டிங் கோல்ட் வாட்டர் இந்த இதில் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்னு சொன்னதுனால உள்ள வாட்டர் வந்து சர்க்குலேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இது நடுவில் இந்த பைப்ஸ் போகும் அப்போ அந்த பைப்பில் ஹாட் ஏராக போகிறதுனால அந்த அது ஹீட் வந்து வாட்டருக்கு கோல்டு வாட்டருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும் அப்போ இங்கே வெளியே வரும்போது அதனுடைய டெம்பரேச்சர் என்னவாக இருக்கும் டி டூ டேஷாக இருக்கும் ப்ரெஷர் வந்து பி டூ டேஷாக இருக்கும் ஆனால் பொதுவாக இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் அதனால் பி டூ சீக்வல் டு பி டூ டேஷாக இருக்கும் இங்கே அதை தான் போட்டிருக்காங்க டெலிவர் இந்த இன்டர்கூலர் ஏர் இஸ் கூல் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்னா என்ன உள்ளே போகும்போதும் ப்ரெஷர் ஒன்று தான் வெளியே வரும்போது ப்ரெஷர் ஒன்று தான் அப்போ P2 டூ சீக்வல் டு பி டூ டேஷ் இந்த கூல்டு ஏர் ஃப்ரம் த இன்டர்கூலர் இஸ் தன் டேக்கன் டு த ஹையர் ப்ரெஷர் சிலிண்டர் இந்த ஹையர் ப்ரெஷர் சிலிண்டருக்கு அந்த ஏர் வந்து உள்ள வரும் இது எப்பயுமே இதனுடைய சிலிண்டர் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் ஏன் சின்னதாக இருக்குது இதுவும் ஏன் இதே மாதிரி பெருசாக வச்சா என்ன ஆகும் இதே மாதிரி பெருசாக வச்சா மறுபடியும் ஏர் வந்து உள்ள எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிரும் அப்புறம் அதை மறுபடியும் கம்ப்ரஸ் பண்ணணும் அதனால அங்கிருந்து கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் வர்றதுனால இது அதை விட எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாம சின்ன சைஸாக தான் உள்ள சிலிண்டர் சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும் இன் ஹையர் ப்ரெஷர் சிலிண்டர் ஏர் இஸ் ஃபர்தர் கம்ப்ரஸ் டு த ஃபைனல் டெலிவரி ப்ரெஷர் பி த்ரீ அண்ட் டிஸ்சார்ஜ் டு த ரிசீவர் இங்கே மறுபடியும் ஏற்கனவே கம்ப்ரஸ்ட் ஆன ஏர் வந்து இங்கேயும் கம்ப்ரஸ் ஆகுது அப்போ அதனுடைய அவுட்லெட் டெம்பரேச்சர் வந்து டி த்ரீயாக இருக்கும் அதனுடைய ப்ரெஷர் வந்து பி த்ரீயாக இருக்கும் இந்த பி த்ரீங்கிற ப்ரெஷர் தான் நம்மளுடைய ரிக்கயர்ட் ப்ரெஷர் யூஸ்வலாக இந்த டூ ஸ்டேஜ் சிலிண்டர் ஏர் கம்ப்ரெஷருங்கிறது மோர் தென் ஃபைவ் பாருக்கு மேலே தேவைப்படும் போது இது யூஸ் பண்ணுறது அதற்கும் இப்போ இந்த இதை பிவி டயக்ராமில் போட்டிருக்கு இதில் வந்து எல்லா இதுவும் இதோடைய பி இந்த ஆக்சிஸோடைய கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா என்ன மீனிங் இதில் வி ஆர் கன்சிடரிங் தெர் இஸ் நோ கிளியரன்ஸ் வால்யூம் கிளியரன்ஸ் வால்யூம் ஹெச்பி சிலிண்டர்லேயும் இல்லை எல்பி சிலிண்டர்லேயும் இல்லைன்னு நம்ம டிசைட் பண்ணி அசியூம் பண்ணி இதை வரைஞ்சிருக்கிறோம் இப்போ எல்பி சிலிண்டரில் இன்டேக் ப்ரெஷர் வந்து பி ஒன்னாக இருக்குது அது கம்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அது பிவி டு த பவர் ஆஃப் என் இது வந்து ஐசன்ட்ராபிக் ப்ராசஸில் கம்ப்ரெஸ் ஆகுது அது மறுபடியும் அப்போ போகும்போது அது என்ன ஆகுது பி டூவாக இருக்குது இங்கே வந்து அதனுடைய வால்யூம் வந்து கொஞ்சம் குறையுது இங்கே பிவி டு த பவர் ஆஃப் என் சீக்வல் டு கான்ஸ்டன்ட் மறுபடியும் அது வந்து எதில் கம்ப்ரஸ் ஆகுது இருக்க டெலிவரி ப்ரெஷர் வந்து பி த்ரீயை ரீச் பண்ணுது அந்த நேரத்தில் அந்த டெம்பரேச்சர் டி த்ரீயாக இருக்கு கிளியரன்ஸ் வால்யூம் நெக்லிஜிபிள்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ இது வந்து ஒரு எயிட் மார்க் டென் மார்க் கொஸ்டினாக ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குறாங்க நீங்கள் இந்த டயக்ராம் வரைங்க இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதுங்க இந்த ஒர்க்கிங்கே எழுதுங்க இந்த கட்டாயமாக பிவி டயக்ராம் எழுதி இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் எழுதுங்க அப்போ கட்டாயமாக உங்களுக்கு டென் மார்க்ஸ் ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு நல்ல சான்சஸ் இருக்கு என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு பெல் சிம்பிள் அதில் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் ஒவ்வொரு தடவை மாடியூல்ஸ் அப்லோட் பண்ணும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியூலில் படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகுதுங்கிறது என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு புக்கில் ஃப்ரண்ட் பேஜிலேருந்து லாஸ்ட் பேஜ் வரையிலும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் கான்ஃபிடெண்ட்டாக போய் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்